Vykročit do neznáma a nechat se unášet ulicemi, jejíž jména jsou stejně stará jako nápis v průčelí domu, kde dodnes cítíš chlad dlažby na chodidlech bosých nohou a dunění zvonů se mísí se skřípotem cirkulárky a křikem husí. Najít své znojmo, pocítit znojmo, každý jeho kámen, každý dům, keř i strom. Každou vzpomínku, každý odstín i tón, každé gesto, každý závan hlasu i tvář, mizející mezi vrstvami času. Prožít si znojmo, vychutnat znojmo s jeho vůněmi, s jinými kouty a dvorky, kvetoucími třešněmi, altánky, sklepy, mázhauzy, zelinářskými stánky, tlejícím listím, sladkým dřevem, mejtíčky, špalky, pohřebními vozy, stájemi, pekárnami, pachem sladu, octového láku, rozesklých sudů a rybiny dole u řeky. Nestratit znojmo, uhájit znojmo, vstřebat ho do sebe se všemi věžemi, kláštery, kasárnami, pivovarem a plovárnou, s mrzlinářskými vozíky, obří hlavou, gránicemi, biografy, blešími cirkusy, parky a hlídači, čakanem, smrťákem, bláznivým frantou tigrem, železničním mostem, nedělními výlety, psy a opilci. Zatarasit brány, spálit mosty, zvednout stavidla a vypustit dý z břehů. Zatopit znojmo a skrýt ho pod hladinou snění. Milovat znojmo, vyslovit znojmo, vrátit se tam a žít. Když byl zmíněn Jan Skácel, tak vám povím takovou příhodu, jak jsem se s ním seznámil. Budu se snažit být stručný. Byl jsem v Brně, přijel jsem ze služební cesty, zjistil jsem, že mám parohy. <laughs> A říkal jsem si, co v takové situaci udělá, buď zabije jeho nebo jí, anebo se jde ožrat. Tak já jsem to vyřešil a šel jsem do vinárny u Vaška, což bylo u svatého Václava. Teď jsem tam seděl, popíjel a říkal jsem si, co bude dál. A tam jsme byli dva hosté vlastně. No a ten host měl husté obočí, tak se na mě díval a říkal by sám, a já jsem říkal, já sám, a tak mě pozval. Stolu a on to byl Jan Skácel, tak jsem se mu pochlubil, že jsem tam také píšu básničky. No a zarecitoval jsem mu báseň na chalupě. To nejsem já, erární slouha, 
předivem listu školských stěn. Tady je ze mě někdo jiný. Já stávám se zde člověkem. V zelení kopce vlaje zámek, nad mými dveřmi vysí vých a tisíc pražských nekázanek budí mi na rtech pustý smích. Tady je prostě všechno jiné. Rozum však běžet zůstává. Potok se správným směrem vyne, lhostejno, co chce hltava. A on to poslouchal a říkal, není to velká báse, ale je to přesný. A od té doby já myslím, že už mě nikdy nikdo takhle nepochválil. No a pak jsme se potkávali a on si říkal, pozdravujte Mikulov, tak jsem ho opravoval a říkal jsem, mistře, znojím a... A já ještě bych si dovolil úplnou odbočku. V 19. století přišel do Znojima, mohl by se říct si můj oblíbený básník, byl to kněz a s tím znojmen Josef Bergman se jmenoval, pocházel z Ludvíkova pod smrkem. No a on se tak dokonale zžil s tím znojmen během krátké doby, že vydal dvě sbírky věnovaných hradišti především a znojmu. Pověste mistře, když tak pozdě z hospody jdete v temném hvozdě, Nebojíte se loupežníků, berete sebou aspoň dýku? A on odpovídá, já když jdu na pivo lesem, beru sebou ženu se psem. Zleva afan, zprava saň, potřebuju já snad zbraň. Vy tady tak samotníka smutná. Ne, čekám na místu. Uvedla jednu věc, myslím si, že důležitou, že vlastně dnes je přímo světový den poezie. Těch dobrých věcí milují oheň a černé stříbro hvězd. Černé stříbro a stará slova, kterým pasovali na rytíře, snes tyto tři údery a žádný víc. Z těch dobrých věcí milují den kdy jaro klade uzdy na dobré koně. <tějí významení> 